Thì xin chào buổi sáng tất cả mọi người Chúc mọi người một buổi sáng tràn đầy năng lượng và à, thật nhiều hạnh phúc các bạn nhé Thì hôm nay Andy sẽ đi tham dự lễ tốt nghiệp phổ thông trung học Tức là tốt nghiệp high school của đứa bé cháu gái bạn của mình các bạn Thì nhân tiện đây Andy cũng sẽ quay và chia sẻ cho các bạn xem Cái lễ tốt nghiệp phổ thông trung học hay còn gọi là lễ trưởng thành Của các em học sinh lớp 12 ở Mỹ như thế nào Ý họ rất chú trọng cái vấn đề mà lễ tốt nghiệp cho các em học sinh các bạn Đặc biệt là cái tốt nghiệp và high school, tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 á Thì chứ không giống như ở Việt Nam mình Ở Việt Nam mình cái lễ tốt nghiệp 12 là rất là bình thường các bạn Có chăng là chỉ có tốt nghiệp đại học á, thì có thể là họ mời bạn bè đến mừng thôi Chứ tốt nghiệp 12 rất là bình thường, không có cái gì mà để mà tổ chức hay là, là rờm rà hết Còn riêng ở bên Mỹ thì đó là cái vấn đề rất là quan trọng các bạn đó cũng là cái bước ngoặt đầu đời của các em rời khỏi ghế nhà trường để chuẩn bị bước vào cái giảng đường đại học để chuẩn bị cho một cái tương lai tốt, một cuộc hành trình mới. Thì do đó mà đến ngày lễ tốt nghiệp á, họ mời bạn bè nè, người thân, nói chung là những người thân hữu quen thuộc trong gia đình của mình á đến mà chung vui dự lễ tốt nghiệp của các bé. Thì thường á sau cái buổi lễ tốt nghiệp xong á thì họ sẽ tổ chức một cái buổi tiệc nhẹ có thể là ở tại nhà hoặc là đi ra nhà hàng để mà đãi bạn bè để mà chung vui cùng với bé chúc mừng bé tốt nghiệp và phổ thông trung học 12 thường thì họ tổ chức tại sân vận động các bạn thì mỗi trường đều có sân vận động riêng của mình hết sân vận động của trường rất là lớn luôn các bạn đây là sân vận động của trường nó kế bên trường luôn nó thì họ tổ chức ở đây bây giờ xin mời các bạn cùng phía Andy đi vào bên trong để xem Họ làm lễ tốt nghiệp cho các em lớp 12 như thế nào các bạn nhé Và bây giờ xin mời các bạn cùng vào bên trong với anh đi Rất đông luôn các bạn nè, Có một hàng bảo vệ họ đứng họ gác kiểm soát cổng ngoài trước các bạn Đây nè, nguyên cái sân đợi phân động rất là lớn luôn, rất là đông luôn Biết mấy nhiêu ngàn người các bạn Quá trời đông luôn á khi mình vào hoặc thì họ phát cho mình à, mỗi người một cái cuốn sổ về nội dung của cái buổi lễ hôm nay Đây là thông tin về cái buổi mà lễ à, tốt nghiệp hôm nay nè các bạn Tên trường là Memorial High School nè, thành lập năm 1962 Bây giờ là năm 2014 là trường đã được 62 năm rồi các bạn Bên trong là ngày nè, hôm nay là thứ bảy 25 tháng 5 năm 2014 thì cũng trùng với ở Việt Nam các bạn ở Việt Nam mình ta mà cái tháng này cũng là lễ tốt nghiệp của các em học sinh lớp 12 nè thì đặc biệt ở trường Việt Nam mình ở ngoài Hà Nội thì có trường Mary Curie các bạn là ảnh hưởng là cũng là trường quốc tế đó cho nên cũng là làm theo cái phong phong trào của quốc tế là tốt nghiệp 12 các bạn ở trường Mary Curie ở Hà Nội đó, tổ chức cũng hoành tráng lắm các em lớp 12 ăn mặc đẹp đẽ nè đầm dạ hội rồi nè rồi ở Nam thì áo vest rồi đó rất lịch lãm luôn y chang như ở nước ngoài luôn các bạn nó thì trong đây có những cái danh sách của học sinh nè thì người ta sẽ đọc tên theo alpha b như thế này thì mỗi em lên người ta sắp xếp theo thứ tự hết thì lên này nhận bằng ở trong Sài Gòn mình thì không biết có trường nào chưa chứ ở Hà Nội thì chỉ có trường Mary Curie quốc tế á, là họ đã làm theo cái của nước ngoài là tổ chức những cái buổi lễ tốt nghiệp lớp 12 cho các em học sinh như thế này có giáo viên Việt Nam đó các bạn, nhìn sách giáo viên nè, nhân đổ nè, rồi à, An Văn Nguyễn rồi nè, rồi à, Amber Nguyễn nè, đó, có một số cái giáo, giáo viên người Việt Nam của mình nữa nè. Hồi xưa ở Việt Nam mình học tốt nghiệp 12 xong các bạn mình đâu có là đâu có là được lãnh bằng như thế này đó các bạn học xong 12 xong cái mình thi tốt nghiệp thi tốt nghiệp 12 xong đậu rồi mình thi đại học xong rồi sau này khi mình à, nộp à, đi học đại học á xong mình mới đến trường mình à, rút học bạ này rồi mới lấy được cái bằng vừa 12 chứ không có làm lễ tốt nghiệp như thế này thì ở bên Mỹ các bạn ở bên Mỹ thì à, học xong 12 là thi xong à, học kỳ à, đạt tiêu chuẩn là sẽ được cái bằng 12 chứ không có thi tốt nghiệp như mình là À, phải thi 5, 6 môn, 7, 8 môn như bây giờ các bạn 
rồi thi đại học thi tốt nghiệp đậu xong mới được thi đại học nộp đơn thi đại học còn ở bên đây là khi mà học xong 12 là được cấp cái bằng như thế này các bạn rồi mình không cần thi đại học luôn là mình lấy cái kết quả mình học lớp 12 đó tùy theo cái học lực của mình khá giỏi như thế nào đó thì nộp vào những trường cao đẳng đại học danh tiếng nếu mình học sinh giỏi đạt học bổng còn nếu mình học sinh trung bình là khá đâu đó thì yếu kém như thế nào đó thì tùy cái học lực của mình thì mình nộp vào những cái trường phù hợp ở Việt Nam mình bây giờ vẫn còn thi đại học có một số trường thì không thi đại học là chỉ cần nộp à, bản điểm hoặc là cái à, kết quả học tập à, của cái à, à, tốt nghiệp 12 thôi cho nên ở bên Mỹ cái à, nền giáo dục rất là phát triển tốt các bạn rất là dễ dàng cho các cái à, mình đi học luôn không phân biệt à, độ tuổi tuổi 40, 50, nói chung là bất cứ độ tuổi nào đều cũng có thể đi học Nếu muốn đi học là bạn đi học được các bạn Trẻ em thì được học miễn phí luôn các bạn Từ lớp 1 cho đến lớp 12 luôn là được chính phủ lo hết Không tốn tiền học phí Rồi sau khi mà học xong 12 thì khi bắt bạn vào học cao đẳng đại học Thì lúc đó thì mình phải đóng tiền để học Và nếu nha gia đình mình khó khăn thì chính phủ cũng hỗ trợ mình cho vay rồi học xong đi làm trả nợ sau này
the Spring Branch Navy Junior ROTC will now present the colors. Please remain standing until the National Anthem has been sung and the colors have been passed. Co-valedictorian Matthew Williams will lead us in the Pledge of Allegiance. Please join me in pledging allegiance to the American flag and remain standing as the Memorial High School Choir sings our national anthem. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Welcome to the Spring Branch Independent School District, and thank you for attending this special occasion as we honor the class of 2024. Co-valedictorian Audrey Wong will now say a few words. Good evening, families, friends, and fellow, fellow graduates. As we step onto the stage marking the end of our high school journey, I can't help but recall the shared laughter, the challenges we've conquered, and the unique experiences that have shaped us over the past four years at Memorial. From the nervous excitement of our freshman year navigating a hallway that seemed to shrink, to the friendless climb up the stairs, we have all lived through a high school experience like no other. It filled me with pride to celebrate the remarkable achievements of our high school. We witnessed our girls' soccer team making to interregionals, our swimming track and tennis teams all reaching the state level, and our unified team displaying true sportsmanship on the field against Shepherd. Among our class of 642 students, we applauded 32 valedictorians, 19 National Merit Scholars, and 40 Distinguished Honorable students, who all collectively earned over $8 million in scholarships. We also celebrate those who have secured admissions to prestigious universities like Princeton, Harvard, and Columbia, knowing they will all excel and represent Memorial with distinction. More than academics and sports, we congratulate all those in arts and fine arts programs. Our marching band received superior ratings in the UIL regionals. Our theater program had 10 students qualify for the Thespian National Competition, and two of those students received perfect scores. Our art program raised $92,000 in the Houston Livestock Show and Rodeo Auctions and received the district's highest number of gold keys. However, this is a bittersweet moment because I realized that I'll never again be able to scream the color shot at football games, avoid the Mustang in the courtyard, or sing along to pregame songs to the soccer team. These are the things that will stick with us as we reminisce about the good times of high school and how they've impacted our four years. At this threshold of the future, I thank all the faculty that have made us who we are today. I wouldn't be the person I am without the love that Ms. Hartman has poured into me and the yearbook staff, the corny jokes that Mr. Harvard told us to make calculus fun, or the deadpan stares that Mr. Houston gave us when we said something dumb in chemistry. The support the student body has received is greatly appreciated and will be remembered. I'm sure we're all thankful for the years we spent at Memorial, and we should all feel ready as we look ahead to our next floor in college. We may be moving cities, states, or even countries, but we should always remember to bleed red. Go Stags! Good afternoon. My name is Lisa Weir and I'm the proud principal of Memorial. Class of 2024, this ceremony is the culmination of your hard work and perseverance these past four years and it's an honor to mark this milestone with you. On behalf of the faculty and staff, I extend our most sincere congratulations on your achievement. We are proud of each and every one of you and wish you the very best as you continue your journey. Even though today marks the end of your time as a student at Memorial, you will always be a part of the Mustang family. We look forward to seeing the wonderful contributions you will continue to make in the world. It's now my pleasure to introduce our distinguished guest, Superintendent Dr. Jennifer Blaine. From the 2023-24 Board of Trustees, Lisa Andrews Alpe, Vice President, Courtney Anderson, Minda Caesar, Shannon Mahan. Also newly elected Board of Trustee David Slattery. I'd also like to acknowledge our senior staff and community superintendents who are present and working behind the scenes to support our ceremony this afternoon. Our senior staff, Dr. Andy Wolf, the Interim Associate Superintendent of Academics, Karen Heath, Associate Superintendent of Administration and Talent, Travis Stanford, Associate Superintendent of Operations, Christine Porter, Associate Superintendent for Finance, Linda Buckman, Associate Superintendent for Communications and Community Engagement, Dr. Brian Williams, Community Superintendent. <laughs> Representing our Memorial High School staff is Dr. Justin Ryan, the Assistant Principal of the Class of 2024, Kate Kent, Counselor, Mary Crane, our awesome registrar, and we've got uh, Jennifer Starnes, Associate Principal. Right now, we're honored to have Courtney Anderson come and bring greetings from the school board. Class of 2024, congratulations from the Board of Trustees. We are so proud of you and have a few words of advice for you. In life, you make so many choices. 
Your world is defined by what and how you choose things. My children hear the phrase, make good choices every day. This is promptly followed by a sweet smile and usually an eye roll. Here are a few choices I want you, the class of 2024, to make. Choose empathy. Choose kindness. Choose hard work. Choose fun. Choose service. Choose faith. Choose family. And choose love. Choose to leave this world a better place than you found it. By making good choices in life, you will chart your own happiness. You will direct your own course. You will never regret working hard. You will feel a sense of satisfaction and ownership in your path. In this world, things can feel overwhelming. One way to combat these feelings is by helping others. Choose to seek understanding of situations. There are always two sides to everything, if not more. Make sure you know all before settling on a decision. It does have a way of grounding you. Choose kindness, empathy, and work hard. Over the years, you will hear things like, it's not my fault, or this happened to me. It's easy to choose to be the victim. It is much harder to evaluate situations and see what role you played in them. I hope you will choose the harder path. One of being part of the solution, even when it's not your fault. I promise you will feel so much better about an outcome when you have chosen to participate, even if it doesn't turn out the way you want. Jump in there, roll up your sleeves, and ask, how can I help? You may just meet new people and have some fun along the way. Choose service, be proactive, and establish control over your choices in life. As you set out on the next journey, remember a few things. You guys are strong and resilient. Think of all the things you have persevered through. In sixth grade, there was Tropical Storm Harvey, with devastating floods that kept you out of school for weeks. Always remember how strong our community was when we came together and worked as neighbors. Then in eighth grade, you learned what it meant to live during a global pandemic. Whoever thought we would need to learn the meaning of that term. You guys left school for spring break and never came back. You had to make a huge transition into high school in August of 2020. The pressure of grades and resumes, real life, started without a proper closing or celebration of the chapter you had just finished. Freshman year, you survived the freeze. Then, to end your high school career, you endured a derecho. What a funny name for a severe windstorm that had anything but funny outcomes for our community. You can navigate hard things. You have proven this to yourself and others time and time again. Your family is here to cheer you on. I'm not just referring to your blood relatives, but also the people around you. Spring Branch is an amazing district to grow up in, and we're not going anywhere. Go out and do great things, knowing your system of support is always waiting for you right here. <coughs> your family can help guide you through tough times and situations, and there will be tough times, guaranteed. You guys have the skills and the ability to handle them. Seek the counsel of your faith, friends, and your family. Knowing where you came from and what is expected of you has a remarkable way of lighting your path forward. Go out and make your choices good ones.
I'd like to start off by talking a little bit about some of the expectations I had before going into high school. As a middle school girl who grew up watching Princess Diaries and 10 Things I Hate About You and High School Musical, I had some pretty high bar set for what my high school experience was going to be like. I was going to get all A's like Rory Gilmore, but I was also going to have a thriving social life like Elle Woods. I was going to be class president and prom queen and have boyfriends on the basketball team because there was no way I wasn't going to get a Troy Bolton lookalike to fall in love with me. But then I got to high school and none of those things happened. Well, some of those things happened, but mostly none of those things happened. Now, I'd like to think I'm not alone with all those unrealistic expectations I carried with me into my high school years. Granted, yours might not be exactly like mine, but we all have some vision of what our four years at Memorial would be like. And while none of our expectations were met exactly, I think we can all say that those experiences were not only transformative, but are also something that will connect us for life. We've all walked the same halls, struggled to find parking in the senior lot, pulled all nighter studying for a test, and of course, we've all been embarrassingly out of breath after climbing the stairs to the fourth floor. But more importantly, we've all experienced what it is like to have teachers that truly believe in us, to have a faculty that care about us, and to have classmates that have supported us through it all. <laughs> Memorial is a place where you not only learn so much about the subjects that we study, but we've also learned a lot about ourselves. Because we were pushed at Memorial to be the very best that we could be, that helped us figure out who we wanted to be. And now I have no doubt that all of us are fully ready to take the world by storm. After today, the future that all of us have been talking about for so long is finally beginning. Now, those futures obviously come with their own set of expectations, our own plans and goals for what the next phase of our lives is going to be like. However, just like how our high school experiences differ from our middle school expectations, our lives will not be as simple as our current imaginations. Some of our experiences will surpass our wildest dreams, while others will fall short and force us to pivot once more. But that's okay. The hope I have for all of us as we take our first steps as independent adults into the world is that we learn to enjoy that uncertainty, to thrive in the face of our fear, because nothing that you truly care about will ever not come accompanied with excitement and fear. We've come a long way from this running freshman that first set foot into Memorial to the young adults we are now, and I'm so incredibly proud of each and every one of us. Now, I'm going to wrap up this speech by quoting my best friend and the person I most aspire to be. My mom always tells me, don't ever not do something because you're afraid you'll get a no. Let them say no to you, but never say no to yourself. Thank you so much for giving me your attention, and happy graduation day. Dr. Blaine, this afternoon I present you, the members of the 67th, 62nd graduating class of Memorial High School. These students have fulfilled all of the academic and testing requirements set forth by the Texas Education Agency and the Spring Branch Independent School District. On behalf of the faculty and administration of Memorial High School, I hereby recommend to you and to the board of trustees for graduation. Thank you. Graduates, congratulations on reaching this momentous day in your life. I am honored to stand before you and offer a few words of inspiration and advice. In Spring Branch, we believe our success as a school system is not only defined by how well you do while you're with us, but how well you do when you leave us. This belief is at the heart of our T24 vision. And as you move forward on your chosen path, Please know how proud we are of all you have accomplished. Today marks the end of one journey and the beginning of another. You have worked tirelessly to get here and you should be proud of your achievements. But this is just the beginning. You now have the opportunity to go out into the world and make a difference. As your superintendent, I have been honored to watch you all play sports and take part in band, the arts, and many other impressive extracurriculars and I have felt so much pride in your academic achievements. I've also had the opportunity to engage in very candid conversations with many of you, 
whether it be for student council, the journalism student press conferences, or just walking the halls of your school. The way each of you has shown maturity in providing honest feedback and truly wanting to leave Spring Ridge ISD a better place than you found it makes me very proud of each of you. So as you embark on this next chapter of your life, I leave you with some advice, not only as a superintendent, but also as a mother whose son just completed his first year of college. First, remember who you are as a person and think about your actions. Be sure to take risks, follow your passions, and don't be afraid to fail. Every step out of your comfort zone is an opportunity for you to grow and learn. Invest in relationships. Meet new people and seek out those whose lives are different from your own. Remember to always be kind, compassionate, and empathetic towards others. The world can be a very tough place, but we can all make it a little better by showing understanding to one another. Frame your life around your values. Always take the high road, and I will tell you that's going to be hard at times to take the high road, but trust me, do it. And remember that it's just not always going to be easy. Don't let your past define your future. Be your own best advocate, and don't be afraid to ask questions and let your voices be heard. Lastly, and most importantly, I urge you to call your family, your parents, your guardians, your grandparents, or at least send them a text. We like to know you guys are okay. And to the fellow parents and family sitting out there today, today's a great day, but it's also very bittersweet. Remember to cherish this moment and the memories that you have made. Congratulations on this incredible achievement, Class of 2024. Remember that you are leaving here equipped with the tools and knowledge to achieve your dreams. Also remember that Spring Ranch ISD will always be your home, and we will always be here to help you along your journey. Now for the main reason we are here today. Students, will you please stand?
Wei Jin Kuo, Casey Elizabeth La, Jennifer TMD Lee, Joshua Handy Handy Lee, Sven Junshu Lu, Daniel Dewey Ma. Tegan Maddox, Zachary Taysu Moak, Theodore Robert Mucher, Sean Scott Neering, Amber T. Wynn, Lauren Trin Wynn, Matthew Nee Wynn, Kanesh Hindrew Kaur Patel, Audrey Tao Tam Bam, Nicolette Suzanne Polachek, Arib Akhtar Ghazi, Irvi Ramesh, Shepard Townsend Shuni. Jack Anderson Springer. Jeremy Jure Tu. Reed Irwin Vandermort. Seth Perry Engel. Munchwee Sharma Plumpy. Catherine Claire Rea. Kristen Shao Wu. Abigail Yao Zhang. <laughs> Dihal Arumala. Lauren Elizabeth Blake. Luke David Brack. Alexandra Morgan Caesar. Alberto Thomas Casagioli. Christian Frank Chet. Grace Unhei Choi. Irene Yuhan Shui. Mark Alexander Del Alamo. Sean Juhan Fang. Devin Marie Gilmore. Caroline Smith Thornley. Barbara Gajardo. Rory Patrick Hayden. Charlotte Lynn Hardin. Brian Patrick Jones. Megan Elizabeth Cow. Christian John Keast. Julia Yejin Kim. John Harrison Lee. Matthew Roger Lee. Jason Lee. Madison Marjorie Shenyong Lu. Melanie Zingran Ma. Hallie Marie Morrison. Ava Elizabeth McCord. Adelaide Louise Melster. Ahmed Mezu. Brooke Ramsey Myers. Austin Michael Davis. Jacob Andrew De La Garza. Dylan Ann Deckbach. Gio Asnacion De La Merced. Haley Nicole Del Moro. Ashwani Deji. Michelle Kumar Vipra. Aryan Dillon. Mylan Estefania Diaz Marchal. Helen Angelica Diaz Venegas. Alex Ivan Diaz. Ellery Grace Devoitz. Danielle Faith Dietrich.
xong cuối cùng cũng đã kết thúc buổi lễ các bạn kéo dài cũng khoảng một tiếng rưỡi à mấy ngàn học sinh luôn rất là đông luôn bây giờ chuẩn bị đi ra về rất là đông luôn hoành tráng không đây là lễ tốt nghiệp phổ thông á là đông như thế này tới mà đợt mà tốt nghiệp đại học còn đông nữa các bạn đây là bé gái nè mới 18 tuổi học xong lớp 12 con của anh của bạn mình giờ mọi người đang tập trung chụp hình mình thì quay phim cho mình không có chụp hình được thành cũng cũng có một chụp nhưng mà ba của mẹ của bé gái chụp nhưng mà họ chưa có gửi cho mình nè, rất là đông háo hức các bạn nè, gia đình người thân của các em đến là chung vui chụp hình lưu niệm cùng với các em rất là đông các em rất là vui và vắng khởi Ok xong bây giờ thì em đi xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm cũng như là dành thời gian để mà theo chân em đi để mà tham gia cái buổi lễ tốt nghiệp của các em học sinh lớp 12 tại trường Memorial High School các bạn